bantayan mong mabuti ang asawa mo. Hindi yun magagawa ni Anthony sa akin. Kilala ko siya. Ang nakakainis naman kasi sa mga lalaki na may, may asawa na naghahanap pa ng ibang babae. Huwag titingin niya mga mata mo kung saan-saan, ha? Sa akin lang yan, di ba? Ang hirap pala makikita o malaman na meron kang kahati sa pangumanang anak mo. Eh, lalo pa siguro kung asawa ko, di ba? Huwag na huwag mo sanang ikukumpara si Anthony na asawa ko sa asawa mo may kapit. <laughs> sa iyo ko binigot ang mundo ko. Tinagyan ko lahat. Bakit mo ako kaya nito? Ikaw mo na sa posisyon ko bilang ina. Baka gawin mo rin yung ginawa ko. Hindi niya naman kailangan na ipaintindi sa akin lahat ito dahil hindi naman kayong agrabyado dito. Ako. Kailangan ang damang tanggapin ang anumang parusang ibibigay sa'yo ni Milet. Pero hindi lang siyang nasasaktan dito. Hahatakin ko siya sa ilalim ng saya ng kanyang asawa. Makaganti lang tayo. Asawa ko si Eva. At habang buhay siya, responsibilidad ko siya dahil asawa ko siya. Hindi mga magulang niya, ako yung asawa niya! Gano'n man kalalim yung mga sugat ko ngayon, alam ko maghihinog lahat ng to. Nandun naman kayo ni Papa Mui, kaya maging maayos ang lahat. Anak, alam kong nasasaktan ka rin sa nangyayari. Naiintindihan kita eh. Alam kong may emotional investment ka rin kay Sheila. Nagkaanak kayo. May nan-ideal world dapat eh. Yung emotional investment na yan ay inilaan mo para kay Milet at kay Tonton. Pero andyan na, nangyari na yun kay Sheila. Alam kong mahirap din pumili. Pero tama yung ginawa mong piliin si Milet. Kahit na gaano pa kasakit yun. Ayun na nga eh. Ang gagawin ko ngayon ba eh? Ginawa ko na naman yung gusto niya eh. ba? Diba? Hinawalayan ko na nga si Sheila para sa kanya eh. Sabay... Ano, sabay tatapon niya ako rito na hindi ko alam kung bakit na... Tawilin na naman ako makapag-ayos sa kanya. ba? Diba? I mean, paano namin naayusin to kung nandito ako? Lahat naman pa pwede kong gawin sa kanya eh. Gusto niya lumuda ko araw-araw sa kanya gagawin ko. Pero hindi yung magagawa na nandito ako. Ba't? Anthony, ilagay mo ang sarili mo sa posisyon niya. Doon na ako ba? Doon na ako. Alam ko, galit siya. Alam ko. Ano? Hiwalay? Hiwalay kami, di ba? Alam mo ang gusto niya? Ang gusto niya ay makita kang nagsisisi ng paulit-ulit. Nang nasasaktan ng paulit-ulit. Aba, Anthony. Marami ka pang galit na sasaluhin mula kay Milet. Umpisa pa lang yan. Na kung nasasaktan ka sa ginagawa niya, mas masakit para sa kanyang nangyayari. Dapat siya ang iniintindi mo eh. Alam ko pa. Hindi ko naman gusto gawin ito dahil sa kanya eh. Sisisi ako. Alam ko. Kaya lang ay masyado pang maaga. Sa ngayon eh, wala pang nakikitang tama sa iyo si Milen. Naiintindihan mo yun. At sa tingin mo ba eh, gusto niya rin yung nagagalit siya ng ganyan? Okay. Ang gusto ng mama mo eh, habulin mo ulit si Milen. 
Ha? Ligawan mo ulit si Milet. Bumalik ka kaagad sa kanya para magkaayos kayo. Pero alam ko, hindi ka pahandang gawin yun. Dahil nasasaktan ka rin. Walang mabuting kalalabasan ang usapan ng dalawang taong parehong may hinanagit. Kaya dito ka na lang muna. Para mahimas masang ka. Para makapag-isip ka. It's way past your bedtime na kasi. Namimiss ko na po si Mami. Tsaka si Daddy, pwede po ba tayo mo sa bahay? Ako, I'm sorry, ang tonton ha. Kasi I'm not sure kung may tao doon sa bahay ninyo eh. I've been trying to contact your mama. But your mommy, pero ano eh. Hindi ko siya makontakt eh. Mm -hmm. oh, what's wrong now? Alam mo, Tonton, manang mana ka sa mami mo. Iyakin din yun nung bata pa. Kaya ang ginagawa ko, kinakantahan ko siya hanggang sa makatulog. Ano ang buong nakanta mo po? Wala ka ito, no? Parang ganito lang. Mm -hmm. La la la, la re la. Dan 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 da da di da di da dan dan so la 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 dan dan da 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 di da dan dan da 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 di. Hello? Sali? Ikaw ba yan? Oh, Sali, sinungali ko na siya sa nanay niya, sa pamilya niya. Eh, ka eh kasi, at least doon, di ba, kilala siya, pinilaki niya naman ang pamilya niya, hindi ba, yung ganong tipo na kukonsentihin naman siya. Eh, kinonsente nga siya. Atawa niya, di ba? O, oh, doon ko palang nalaman. Alam mo, ano eh, hindi ko siya kaya mo makasama sa loob ng bahay. Hindi. Gusto ko siyang patayin, Sandy. O. Oh. Nagkikigil ako. Hindi ko siya kaya makita, hindi ko siya kaya tignan. Alam mo ba yung pakiramdam na gano'n? Oo, nangkikigil ako. Ha? Hindi, si Ton, ako nang bahala sa anak ko, okay? Ako, kaya ko yun. Papaliwanag ko to sa anak ko. Oo, kaya ko. Pero siya hindi ko, hindi. Hindi ko siya kaya ang makita dahil Pakiramdam ko, gusto ko siyang patayin. <sighs> I mean, thank you for doing that for our apo. And I'm so grateful na ikaw ang father ng anak ko. Because look at where she is now. Ginagawa ko labang ang dapat gawin ng isang ama. That's why I'm very glad that you're the father of my child. Hindi magiging strong na kapareho niyan si Milet kung hindi ikaw ang kanyang father.
Namis kita. Ikaw na mismo ba? Opo, mami. Namis po kita. Sobra-sobra po. Nasa po si Daddy? Ah, si... Wala pa eh. Anak, di pa nakakauwi. Alam mo, ikaw ah. Sabi ko sa'yo, pagbasahin na ito, kumulit ka ng t-shirt, hindi mo ginawa. Ang ganito na lang. Eto, di ba? Ano yung takes mo? Ipanik mo lang sa taas. Doon ka na magpalit ng t-shirt. Di ba? Sige po. Hmm. Are you all right? Ma? You look a bit gloomy, huh? Ma, wala ito. Ano ba naman kayo? Okay lang ako. Kaya lang, ah, kanina parang naisip ko, ma. Parang single parent ang lapas ko ito, di ba? Eh, kaya pa nga sa tagal ng pagsasama niyo ni Dad, parang damang niyo pa yung nararamdaman ko. Nangyari na ba ito sa inyo? Of course. Huh? Nakalimutan mo na ba na nag-vacation tayo sa parents ko? One month or two months? I was already testing the waters then. Uh, don't look at me like that, Milet. Hindi ako perfect at walang perfect na tao sa mundo. But I don't regret what I did. Because that is when I learned that I cannot let you grow up without a father. Because you loved your dad. Madalas kaming mag-away ni Henry, but I never saw him do anything to make me think that he's a bad father. At saka yung one month na yon na palagi mo siyang hinihintay sa may pinto, waiting for your dad to come and bring us home, that was painful. Sabihin na lang natin, Milet, na in the circumstances na maghihiwalay ang mag-asawa, it's not the husband or the wife who get hurt because they do get to move on. But the children, they will forever be haunted by that separation. It's the children who are left broken in a broken marriage. But, but you're not, hindi mo naman nahihiwalay ng asawa mo, di ba? I mean, siyempre, di ba, iisipin mo naman si Tonton, kawawa naman siya. Adopted na nga siya, maghihiwalay pa yung adoptive parents niya, di ba? Hindi mo ko pero, Alma. Gusto niyo ba kumain? O, sige, sige, sige. Nasarap yung... Okay, not fattening up. Hindi siya pa napatin. Anthony! Anthony, anak, halika na. Sumabay ka na sa amin mag-almusal. Halika na! Malamig na tong kape mo. Good morning! Oh. Families is reals! Ano Ay, gina? Lali, anong ginagawa mo dito? Eh, pinasuli po ni ate ang gamit ni Kuya sa inyo. I-returns to sender ko daw. Manay, ayaw na ni ate kay Kuya. Ano? Ano, teka? Anong sabi ni Milet? Pinalalayas niya si Anthony? Hindi nang, hindi na babalik? <laughs> hindi ko na kasi kinuha yung details, manay. Basta ang alam ko, hindi na siya happy. Ilagay ko na po muna ito doon, ha? Excuse me. June, hindi pwede ito. Kailangan akong pumunta doon at ako mismo kakausap kay Milet. Hindi, Sonia. Dapat si Anthony ang humarap sa kanya, hindi ikaw. Manay, manay! Mauna na po ako, balik. Hindi, hindi, hindi. Huwag ka muna umalis. Intayin mo si Anthony, ha? Nagbibihis lang. Sasama siya, babalik na siya sa bahay niyo. Ha? Manay, ano po ba talagang kasalanan ni Kuya kay ate? Bakit ayaw na? Para kasing may kabit si Kuya. Ay, sus. Ay, sus! May kabit si Kuya. O, ay, ang kapal na mukha ni Kuya. Tapos mabalik sa baloy. Ay, naku, dili. Oy! Len, Len? Pwede mo ka namang gato, ha? Ang dami-dami ng problema. 
Hindi ba matagal ka na sa kanila? Oo. Oh. Ayaw mo ba na nagkakasundo sila? Na mabuo ang pamilya nila? Kawawa naman si Tonton? Siyempre, manay, ang gusto natin, a family that stays together. Di ba na? Kaya nga, mas mabuti, ipagdasal mo na lang sila. Na mabuo ang pamilya nila, hindi na sila mag-aaway. Para sa ganon, hindi na madagdagan pa yung mga tao sa mundo na mga naghihiwalay-hiwalay. Dami-dami ng hiwalay, di ba? Hmm. Kawawa naman si Tonton. Okay. Kaya pwede, pwede. Correct ka naman doon, manay eh. Sana lang tanggapin sa ulit ni ate, no? Ano ba? Tado. Magpapatulong kami sa kay Edgar sa Manila. Hanapin namin magulang ni Anthony. Sila na mismo magtuturo sa amin kung saan magaling na engineer niya. Tado naman. Sa tingin niyo ba sasabihin sa inyo ni Papa ng mga magulang ni Anthony kung saan siya pwedeng hanapin, ha? Para saan? Para sa akutad niyo? Punsa pong problema mo, Lisa, ha? Tili mo ba eh, gusto mo ipagtanggol si Inday Sheila? Parang kapatid mo na yun, ha? Huwag ko sasabihin kay Sheila na lulo, mas kami hindi pa pang sa Maynila. Sige, sige. Hindi nyo na kailangan hanapin yung address ni Anzali. Alam ko kung saan siya nakatira sa Maynila. Nakapunta ka na doon? Uh, hindi, hindi. Pero nakita ko sa mga gamit ni Anzali dati. Sa Manila. Sige, sige. Sigurado ka ba? Oo. Hmm. Tapos? Tapos po. Ano? Dinala po ko ni Lola Aurora sa mall. Tapos po, binilang po niya ako na lumbans. Sabi po niya, maaba na daw po boko. Kaya oh. pinagupitan po niya ako. Tignan mo po boko. Oo oh, nga, napansin mo yan. Yan, iba ko kang gupit eh. At tapos, nag-thank you ka man lang ba, anak? Opo. Huh? Thank you po ko kasi tinanungan po nila akong gumawa ng lumban. Oh, yes. Para po sa inyong dalawa okay. ni Daddy. Oh, ang sweet mm -hmm. naman, no? Anak, ano ba yun, di ba? Oh, tapos? Mm -hmm. Marami may o. Oh. Ba't hindi po kasama si Daddy pagpunta dito? Hindi po ba niya ako namimiss? Ito naman, batang to. Siyempre, namimiss ka namin, di ba? Alam mo naman, ikaw lang ang one and only ko. Alam mo yan, di ba? Ah, uh, bakit? Hindi pa ba ako? Parang kulang ba ako? Hindi Kung walang daddy, kulang ha? Pwede naman po. Pero... Pero, ano? Gusto mo, okay. dalawa, di ba? Kasi dalawa yung ginawa mo, yung halatang halata ka, ha? Magtatago ka pa. Gusto mo, kami dalawa palagi. Hindi ba pwedeng kunyari lang to, ha? At paano po ang dati mo, ah? Dahil sa trabaho, mga wala na medyo matagal. Kunyari, mga one month, hindi siya makakauwi. Oh, pwede ba yon? Ayoko po. Gusto ko po kayong dalawa ng daddy. Oh, kaya mo. Hindi ako po. Promise nyo, hindi po kayo mawawala. Ah, uh, mag-juice ka. Ito na, dinala pa na ako bago mo nga niyan, oh. Di ba? Tapos, ako hindi pwede. Kulang pa ako, hindi pa ako sapat. Pahinga ka na, Eva, okay? I'll see you again next week. Dr. Rudy, 
Okay, so, uh, may pag-asa ba si Eva mo ka naman? Nag-improve siya, no? So, na kailan kaya siya babangon? Mr. Dumlao, inumonitor ko ang health ni Eva. But if you're expecting something, I'm sorry, pero irreversible ang brain damage. Hindi na magbabagong kondisyon ni Eva. But, Doc, nag-improve naman. Hindi naman masamang umasa, di ba? I'll see you next week. Okay. Okay. Salamat, Doc. Mami, di ba hindi niyo po ko iiwang dalawa ni Daddy? Di ba, happy family po tayo. Daddy! Daddy, akala ko po din na po kayo babalik. Hanggang kailan po kayo dito sa Manila? Babalik po ba kayo agad na Cebu? Ton, hindi na alis si Daddy, okay? Dito na ako. At hindi ko na kayo iiwan. Okay? Hindi ko pwede dalhin si Bubo dito hanggang sa paglaki niya eh. Paano pag narinig niya yung mga kakakwento tungkol sa akin, hindi ko naman siguro kakayanin niyo eh. Mila, ayusin na natin to please. May gusto kong bumawi sa'yo. Maraming makikapalit ang pagpaya ko sa pagtira mo dito. Hindi ako matahimik eh nang hindi ko nalalaman na okay sila. Kaya sasaglit lang ako doon. Paalala ko lang sa'yo, galit din sa atin si Mila. Una sa lahat, huwag mo akong tatawagin niya. Pakalawa. Hindi ka pwedeng umalis ka pala ng bahay. Pangatlo, hindi ka na pwedeng pumunta na si Bo. Ma, sino makailangan mo magpataha sa'yo yung papa mo? Wala na yung papa mo dito, kaya please lang tumigil ka na. Kaya ka nandito para kay Tonton. Para magkaroon siya ng ama. Yun lang. Pakalat ka. Halap na naman ang kabit. Pwede ba? Huwag na huwag mo nang gagamitin ang salitang yun. Sa mga pakinggan eh. Daddy, ka po malungkot. Akin ang kasalanan ko sa inyo ng mami po. Kahit anong pa po yun, Daddy, I will always forgive you po. Basta po, huwag ka lang po malungkot. Nang hindi naman tayo sineswerte pa mo, yung ugot mismo nagbukas ng gate. Parang tano! Tama na! Ang kinanyon ako! Pagkatapos ng mabo ko, iiwan ang aking anak. sa kinan ng kahihiyan. Matagal nang nabubuhay sa kahihiyan ng anak mo. Ginawa niyang kabit ang sarili niya. Matagal na niyang alam na may tunay na asawa ang anak ko. Ikaw ako ha, siya. Siya.